Então eu vou mostrar para vocês como que vive uma pessoa que sai da congregação. Olha, eu saí com carta de bom testemunho. Mas alguns disse, irmão Isaías, Isaías vai para sarjeta, vai cair em depressão, vai ficar louco, tão louco, só porque saiu da instituição congregação. Vou te mostrar em qual sarjeta que eu estou andando. A paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o irmão Isaías, da comunidade cristã no Brasil. Perguntaram para mim, irmão Isaías, é verdade que quando sai da igreja qual nós éramos, Congregação Cristã no Brasil, a pessoa vai para a sarjeta? Vai para o lodo? Bom, bem na verdade, eu vou explicar para vocês o que acontece. A religião criou na mente das pessoas uma cauterização que ficou um dilema por cem anos batido. Aquele que pecou, perde tudo. Nunca mais tem o direito da vida eterna. E ele virou mendigo, saco nas costas, andarilho pelas estradas. Por quê? Porque a religião bate firme em cima de uma incoerência da palavra de Deus. Pois a Bíblia nos afirma que todo homem é pecador. E o homem que falar que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Assim, a igreja, a instituição, o ministério e as pessoas fez um jargão por muitos anos, que passou de avós para pais, pais para filhos. E isso se tornou uma mentira contada cem vezes, uma meia-verdade. Contou, então, essa meia-verdade mais cem vezes, de geração a geração, e se tornou uma verdade. É uma pura mentira que se tornou uma verdade. Que aqueles que erraram têm que agora ser abraçados pela igreja. E os líderes religiosos, a sua missão, é de aproximar a pessoa de Deus, mesmo nas suas dificuldades, nos seus erros e até nos seus pecados. Então eu vou mostrar para vocês como que vive uma pessoa que sai da congregação. Olha, eu saí com carta de bom testemunho, mas alguns disse, irmão Isaías, mas Isaías vai para sarjeta, vai cair em depressão, vai ficar louco, tão louco só porque saiu da instituição congregação. Vou te mostrar em qual sarjeta que eu estou andando. Que isso, tô vivendo a vida. Ó, olha onde que eu estou. Dá uma olhadinha. Olha, dá uma olhada, meu Marco. Ó, tá vendo? E as pessoas falam que quando sai da congregação vai pra sarjeta, né? Olha a sarjeta. Olha a sarjeta. Nós estamos comendo esse docinho aqui, docinhos deliciosos, ó. Olha isso aqui. Olha isso. Infinito, Marcão. Infinito. Ó. Dá uma olhadinha nisso. Ó. Coisa linda. Estamos aqui, Marcão. Dando glória até pro rumo do vento. Na hora do almoço do trabalho. Deus abençoe. Próximo final de semana estamos aí para fazer a ordenação, hein? Ordenação do irmão Marcos para Ancião em Miguelópolis, do irmão Pedro para Ancião também no setor 16. E vai ficar bonito aí, hein? Deus abençoe. 
Estou comendo bem, me alimentando bem, passeando, viajando, conhecendo lugares, congregando, visitando. E estou muito bem, graças ao bom Deus. Tem aqueles alienados que vão claramente me criticar em tudo que eu fizer. Se eu estiver deitado, depressivo, ou se eu estiver feliz viajando. Nem Jesus agradou a todos, como que eu poderei te agradar? Mas para você, que está sempre me acompanhando aqui no canal, quero deixar esse legado. Se alguma coisa aconteceu na tua vida, bate a poeira, levanta do pó. E vamos prosseguir, olhando somente para Cristo. Pois ele é a luz e é o sol do meio-dia. Ele é o autor da salvação e o príncipe da paz. Quando todos te abandonar, está escrito na palavra de Deus. Aí Deus te acolherá. Deus abençoe. Deixa nos comentários aqui sobre esse vídeo. Falando e espalhando essa notícia para as pessoas. Que a vida não está dentro de uma instituição. A vida está dentro de mim e dentro de você. Pela graça que é o favor imerecível, como o apóstolo Paulo falou. Eu não vivo. É Cristo que vive em mim. E muito bom ressaltar que não estamos debaixo da lei e nem da autonomia do pecado. Porque aonde o pecado abundou, a graça superabundou.